，臭流氓！等等，干嘛 ？WiFi 密码是多少？我只说一次。M Q D Q X Y Z Y Q Y K L K O S Y R S 二四六七八，我说完了。这谁记得住啊？这都记不住啊，真笨。子路啊 ，WiFi 是我设的很难记吗？太长了。你跟我学就很容易记得住。门前大桥下有个一群鸭，快来快来数一数，二四六七八。子路，金银手指舞就是为了你嘛。各位早上好啊，这里是芦瓜村，今天多云，平均气温二十三度，是个好天气啊，是个好天气。的小卖部呢，最近推出优惠打酬宾，消费二十送纸巾一包，括号名额有限，但是别告诉大家，括号，嗯、欸，哎呀，不小心点出来了。<笑>小舅，起床啦！快起来跟小卖部开门。小姐、啊，我们开小卖部不就是为了想几点开就几点开吗？要是不能随心所欲，那就没有意义了。吴志飞，你妈把你托付给我，是让我看你这么堕落的吗？哎，那是你外婆，你妈就是我姐啊，把你托付给我。是让咱们两个相依为命，不是互相伤害。你先把那个刀收起来。你说我们为什么要开小卖部？赚钱！我的人生线条就是为了赚钱。我人生全部的意义就是赚钱，赚钱，再赚钱。我现在就去开门。嗯、该送货。小姐，你什么时候能换一换你的手机铃？石头剪刀布，你耍赖！愿赌服输啊，你自己出的石头。哦，今天你送货，哎，记得把那只猪啊送到皇家去。它不叫那只猪，它叫叉烧。我叫苏俏，在浮瓜镇中学读高二。这里呢，是我从小生活的浮瓜镇，浮瓜村，不算很富，但好在有山有海，有牛有鱼，夏天很湿，冬天不冷，大家都过得很开心，是个安居乐业的南方小村庄。大城市有中心商务区，而浮瓜村呢，有我家小卖部。小卖部支撑着整个浮瓜村柴米油盐酱醋茶的运转流通，是整个村庄最重要的地方。而小卖部最重要的人呢，就是我。所以，我，苏俏，就是整个浮瓜村最重要的人。你到底在想什么？你之前就算我不同意啊
你也死了，要打个一。训练了那么久，现在好不容易有点起色，有人来找你演戏了啊！结果你倒好，直接跑了。我不想演戏，我不想当艺人。你这是想一出是一出。不想当艺人也罢，反正本来也没想让你当啊。你现在顺便给我老实待一阵，我这几天就跟你公司谈几天。体育的事情不用你管，我能处理好。你能处理好什么呀？什么事你都做不好，对自己根本不负责任。我看你以后怎么办。哎，回家遛牛啊。喂，喂，怎么不说话呀？就送我到这儿吧。你在听吗囡仔哦，正在调查的那个哦，会算歹调，你来看卖者。阿哥，不要紧，我去看看。好，赶紧去。摔坏了，你还踩坏稻田了呢！看什么看啊？你叫苏笑？对啊，怎么了？我叫林子路。我也没问你叫什么呀。你是不是还得先上个厕所再跑呀？哎呀，迟到常有，蚂蚁搬家总不常见的。行行行，快起来！这衣服怎么回事啊？试试啦！怎么说话呢？今天路上遇到一扫把星，倒霉死！走走，就现在走！帮我拿着包，小心点啊！啊，嗯，这什么味儿啊？哎呦，你别管，这里边可是我命根子。
轻松、宁静。方亮，没有带姓名牌，扣两分。别别别，带上了。我就知道你们要迟到，所以特地把老师领走了。我也是班长，我苏俏，班长关晶晶，大个儿房梁，还有鲶鱼王鲶宇，我们就是浮瓜村最有名的惊天动地组合。摔田里还跌了一身泥，就没赶上。现在，给你,你别给我降职金怎么办呀、啊？会呢，我给他喂点料酒，睡得死死的。不行，这要被于老师发现了，回去二哥三哥揍死。那就揍死你吧。<笑>你别看我啊，我可不管。别看我，啊、自己带自己负责。真笑话。哎，别别别别别别，你这不没人吗？生意好呀，这瓶可乐多少钱啊？这哪能要钱呢？于老师上课这么辛苦，喝口可乐漱漱口。我看你这胆子是越来越大，赶快收起来！下次再让我抓到你卖东西，统统给你没收。大家介绍一下我们班新转来的同学，进来吧。哎，这就是我说那扫把星，长得还挺帅的，还不要脸说自己是校草吗？先做个自我介绍吧。我叫林子路。啊，你就坐那儿吧。我不要。苏俏，你这老板当久了，以为学校是你家开的吗？给我坐下。别理他，你就坐那儿。他要是敢欺负你，你就跟我说。谢谢老师。上一节课我们讲到了《兰亭集序》的第二段，哪位同学来回顾一下我们上节课讲的什么内容啊？你这人可真不要脸，还好意思当我同桌？就是你，我记得你的脸。你说你叫什么来着？啊，李璐。这是我书包，这是我的座位。还想上点？啊！啊！快走！啊！快走！啊！快走！别起哄！
几年来我兢兢业业，早出晚归，就是为了撑起我那狭小但温暖的家。那只猪，那只猪就是我家最后一根救命稻草了。没有必要听如此大理吧？是你啊，跟你有什么关系？下次不要这么随便对着别人下跪了，很丢脸。住手！干什么呢？林子路，你没事吧？你也知道吧，每个学校总有那么一些特别的学生。辛苦老师了。没事。于老师，我刚来这里，很多地方还不太熟悉，想跟您申请一下。今天先回去了。没问题，去吧。谢谢老师。于老师，我错了，我苦啊！我自幼家境贫寒，还有一个废物小舅，十几年来兢兢业业，早出晚归，就是为了撑起我那狭小温暖的家。那只猪，那只猪就是我最后一根救命稻草啊，于老师。最后的稻草是吧？嗯，起来，起来。上个月的稻草，上上个月的稻草，你还没认识到自己的错误吗？什么意思？孝敬给您的，你平时上课多辛苦啊！别跟别人说，少给我来这套。三千字检讨。还有啊，你刚刚抓住把人小倩的手机都给踩坏了，准备赔钱吧。黎璐，换座位。我才刚认识你几个小时。你就害我摔倒把猪放跑，还白白受我一跪。再跟你当同桌，还是要折寿了。办公室是你自己跪的，猪是你带来放我桌子里的。早上也是你朝我扑过来，自己没站稳才摔倒的，跟我有什么关系？乔姐，这么听下来是你自己倒霉的。你扑人家你要干嘛呀？我那是防止某人破坏稻田。你把我卡带机摔坏了，这怎么算？这个破卡带机嘛，你还讹我不成？有本事你别走！太……哼！跟垃圾做同桌。喂，子路，你终于接了。给你打了好多次电话，一直打不通。你怎么样？我，我没事儿。反正也不是第一次经历这种事儿了。子路，你还是打电话给吴哥服个软吧。你也觉得我做错了吗？这就是这行的规则呀、啊。要是我们还想混，就必须遵守。行，我怎么就摊上这么个没神？乔姐，我认识你十几年了，没有人对你这么说过话，怎么做的？这事化魔，我忍不了。长那么帅，我能干他？没错，给他点颜色看看，让他知道我们今天斗地组合不是好惹的，啊、是不是，晶晶？我可不管啊，不过人都走了，你们拿什么颜色给人看？
，你就趁现在笑吧，一会儿让你哭都哭不出来。年月，拍，拍什么？把鹿子霖被我打得满地爪的样子给我拍下来。拍，我让你今天给我哦哦。啊，他不要脸，他万一呢？看这敌人是叫贝尔莱呀。你小子挺会玩啊！今天不把你打的叫爸爸，你就是我爸爸，我让你读书使人充实，思考使人深邃，交谈使人清醒。房梁，你不读书，王年宇你不清醒，苏俏，你既不读书也不思考，更不清醒。都给我好好看看钓鱼，我坐我一百个绳头别走。你看我，快回去吧。来参加汉。今天我不累。是金金好，还有三十五个。哎，刚才是谁说要把我做到满地找油，把我拍下来？笑一个。陆小丽，你找死是不是？我于老师，我走了。报告一声，报告一声。这大白天的，家里怎么会有人呢？啊要挡路到什么时候？王八蛋，你怎么在我家？给我等着！来来来，子路、啊，这个牛肉很好吃，要吃牛肉啊！谢谢小舅，对身体好。<笑>来，你也吃一块。哎呀，谢谢子路，好孩子。哎呀，马屁精。哎，我们俏姐啊，要吃玉米。来，俏姐。少来这一套，给我解释清楚。林路怎么会在我们家？人家叫林子路，他家有点事，要暂时住在我们家。开玩笑，我准他住进来了吗？他谁呀、啊？他配吗？林子路的爸爸说，一个月一千六作为他的房租和生活费，你算一算。一千六，这么看也不是不行。那这样，把那仓库收拾出来，给他个卧睡吧。人家毕竟是消费者，我们作为房东要有诚意。所以他住你屋，你住我屋，我住仓库。我住你屋，你拿我味儿就跟厕所一样，狗都不住。所以你住仓库，人家，子路吃这个牛丸，这个牛丸很好吃。哇，这个牛丸太香了，这个牛丸，吃子路。胡志飞，你个没良心的！我跟你生活了十几年，你才认识那个马屁精，一天就把我赶出房间，凭什么我不管？
。从现在开始，这个家有他没我，有我没他。分你八百。这不是钱的问题，这是原则问题。最多一千，再多没有了。哼，才一千块钱就想收买我。那个马屁精害我损失了一大笔钱呢，一千算什么？起码一千啊！不行，那我就没钱了，这事谈不成。喂，行，你不愿意是吧？那你不要后悔，从现在开始，刮风下雨被雷劈死，我也不会踏入这个家半步。你等着后悔吧。笑。今天一天到现在，终于叫对我名字了不是因为一千二才把房间让给你的，纯粹是因为我善良，我大度。另外，那里面我的东西你不准动，我上了锁的。臭流氓！等等，干嘛 ？WiFi 密码是多少？我只说一次。MQDQXYZYQYKLKOS2R4D6 二四六七八，我说完了。这谁记得住啊？我都记不住啊，真笨！子路啊 ，WiFi 是我设的很难记吗？太长了。你跟我学就很容易记得住。门前大桥下有个一群鸭，快来快来数一数，二四六七八。路子路，金银手指舞就是为了你嘛。遇见了以前的朋友，可是他好像不记得我。家庭群，但以前只有我和苏教两个人建不了群。现在好了，欢迎子路进入我们这个家庭。谁跟那一家人啊？别烦我，我静音了。子路，你想的怎么样了？想清楚了，给我打电话啊。
是明星。子路，我带了你两年了吧？那你摸摸良心说，我有没有害过你？没有。我已经找人把道歉信写好了，你回去背熟了，立刻马上找刘总道歉。我没错，道什么歉啊？可是这行的规则就是这样，你如果想不通的话，就没法干了。吴哥，你真的觉得是我做错了是吗？掉了，扫把星坐我旁边，我吃不下。哎呀，某些人啊，放着大明星补刀，非要来我们这个小小的浮夸镇，脑子是不是被驴踢过？你怎么知道？不是我讲的，你知道不告诉我？你是不是知道自己太不好了，所以我能发现你很惊讶吧？你很关注我呀？怎么
你需要我的签名吗？需要你签名，我是狗好吗？哎，不过我还看过你演的戏呢，你跟那个阿月是一个公司的吧？人家都演主角了，你怎么还演个保镖啊？关你什么事儿？这么问人家，那当不了主角，当然是因为人不行啊。那人不行嘛，就肯定性格差，得罪人啊，反正就是没有那个命了。你当面问人家，这不是为难他吗？好，我上学去了。子路，你等等啊，让阿俏送你啊。哎。生气了，都怪你，小舅。某种程度上说，你比我厉害。小舅，我上学去了家的事情不能让任何人知道，尤其是学校里的人。你有求于人，是不是该有点表示啊？你想干嘛？学校太远了，走路很累。但如果有辆自行车的话，心情可能会好一点，说不定会答应某些要求。你还要不要脸啊你？可以带人，算你有点良心。大家好，我刚刚听说一个好消息，我们村啊，竟然来了一个大明星，他就是啊，福瓜镇中学高二年级的林子路同学。希望大家都能热情的让林子路感受到我们村。我没跟村长说，就是在群里发了一下。但是群里有村长儿子。喂，你至于这么冷漠吗？看什么呢？怎么不进去啊？排队呢？排什么队啊？动物园的队。说人话。所以刚刚大喇叭说林子路是大明星，然后全校同学都过来蹭热闹，有什么好看？这个李佳，请坐，请坐。哎，挤进去，挤进去。哎呦，你开路了！我呢，现在借住在苏俏家里。各位需要拍照、签名以及采访的，都统一汇报给苏俏同学。晚上记得帮我带回咱们家。
子路，你还没有想明白。困惑中，我以为回村里一个人待着就可以想明白，看来还要再想想。不着急的，慢慢来。阿月，你是不是也觉得我做错了？你听说了吗？林子路住在苏俏家哎。嗯、别说了，别说了，苏俏害羞了。啊、别生气，别生气，人生很短的，一下就过去了。前面听他们说，你们从小就认识，一起玩耍，天真烂漫。最新版本是说，你跟林子路从小就定了娃娃亲，但是从来都没见过面。我知道这都是谣言，但现在说什么的都有，连隔壁镇的学校都在传了。林子路同学，林子路同学，林子路同学，你醒啦！你干什么？我是来跟你道歉的。今天的事情是我不对，我不应该不经过你同意就把你的事情告诉别人。当然，我出发点是没有恶意的。只不过出现了一些不在我控制范围内的羞羞意外。那冰棍分你一半，你原谅我吧。你有什么阴谋？给你吃个冰棍能有什么阴谋？别把我总想那么坏嘛。你把另外一半也给我，我就原谅你。都这样了，你还要吗？要。我请垃圾桶去。啊、林子路同学。冰棍儿能喂给你啦，我们走吧。去哪儿？回家啊。嗯，今天提前下课，他们都放学了。你在等我一起？对呀、啊，不然呢？快点走吧。这条好像不是早上走的路吧？哎呦，这条路近，你一直往前骑就是了。快点，快点！停车，停车，停车，停车！停车！干嘛？哎，准备好了吗？我要带你体验一下浮瓜镇的乡土风情。你是故意骗我过来的？来都来了，我是不会让你走。喂，大家快来看呐！大明星林子路也来帮忙抢收了，快来看呐！嘿嘿，嘿嘿，小
当过大明星，不愿意跟我们下去干活，嫌弃我们呐！别乱说，一看就是好孩子，肯定愿意干活。就是啊，任林子路又没说不干活，你怎么这么嫌弃人家呀？说不定什么时候写大明星回忆录的时候，还会提到这段美妙的回忆嘞。对呀、啊，美妙的回忆嘛。这个重，我来拿。来，没事，我来吧。啊，行啊，有模有样的啊。啊，不小心撞到你了。没关系。这是上次那只小猪吗？是啊。就是害苏俏损失惨重这一生，我能抱一下吗？啊，小心了。这会儿老实了。想不到小猪这么可爱，嗯，是吧？嗯。林子路，偷懒是不是？老黄牛也要休息一下吧，就你矫情，就你事儿多。我是来告诉你，早点干完活，早点睡烤乳猪。房梁家特地犒劳咱们的。为什么要吃它？乳猪口感好啊，我都还不够吃呢。快点干活。还是人吗你？哎。可惜吧，你说叉烧长得也挺好看的，做个宠物啊，还是做肉猪，都能活到成年呢，就是不太听话，不听话。你看别的猪，除了吃就是睡，它呢，又不吃饭，又不睡觉，有一次，还把笼子咬破了，带一大堆小猪崽越狱了。那么不听话，只能被吃掉喽。王年云，别在那偷懒了。哎，来了，来了，走了。请你吃烤乳猪吧，没我的份啊！等一下，我猪呢？啊！肯定是林子路想吃独食，我找他去。老大，老大，老大，快点，快点！怪不得林子路会来我们村。
多么找个没人的地方就把你放掉，你一定要逃走，一定要顺利活下来。凭什么不听话就要被吃掉？我来晚了，一会儿好好表现啊，争取面试成功。怎么会改在这里面试啊？没事儿，有吴哥在呢，别担心。走吧。刘总，给您介绍一下，这是我们家两个演员，叫刘总好。刘总好。刘总好，我可崇拜您了。是吗，妹妹？既然这么喜欢我们刘总，来来来，坐刘总身边，来，好好跟刘总聊一聊。坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐这儿，哎，来，来来来来来来来，刘总，哎，喝一个喝一个啊。刘总，这是我们家林子路的资料卡，您看看，小男孩人特别好，戏也不错，还会唱歌。完了，过来喝两杯，来。啊，哎，不好意思，刘总，我不能喝酒，我以水代酒，敬您一杯。你不能喝酒，你干嘛来了？哎呦，还没有成年嘛！来来来，我敬你啊。哎哎，弟弟，唱一首，给大伙儿助助兴。好，好，好，好，来一首，来一首，来一首，来一首，来一首，来来来来来，唱一首，唱一首，唱一首，快给刘总唱一首，快。来，我们一起敬刘总，祝刘总票房大卖！干杯！喝酒喝酒啊！喝酒喝酒喝酒哎呀，干了干了干了干了啊！干了！干了！好酒量！好酒量！好酒量！来，好，马上，马上，好事成双，马上，马上，马上，不是什么人都能上我们刘总。来来来来来来来来来，这个我们刘总。于和唱歌也很不错的，我们一起给您唱一首吧。哦，会唱歌好啊，呃，那我们来一个情歌对唱吧，我们唱一首《心语》，好吧？好，好，好，好。不好也没关系，我们可以一起聊聊剧本，聊聊创作啊。刘总，你把手放下。特别好的角色，我留给你。把手放下。说什么呢？疯了吧你！胡哥，这就是你家女人啊，懂不懂规矩啊？哎，小孩子他不懂事。哥，别生气啊！来，我敬你一个。林总，出去，出去！来来来，刘总，敬你。来，来来来，刘总，别生气，别生气，我敬你。不生气，别因为小孩扫了咱们的兴致。来，咱们继续开心，继续喝。来，咱们喝。来来来，我们继续喝，继续开心。好，来。好，好，好酒量，好，好。来，我们喝完了。来来来来来来
自由了，一定要活下来。我找你一晚上，腿都要跑折了。还有，猪呢？像你们还等着吃烤乳猪呢。我赔钱不就完了？你什么态度啊你？难怪在城里混不下去。小舅白天说那种又不红又作的明星，就是你这样的吧？你说什么？哼，我都知道了。你回村里是因为你在城里惹事儿了，你被公司开除了。你知道什么就乱说。我当然知道，网上都说了，你不仅打导演，你还不道歉呢。我没做到什么歉。打人还没错吗？他干了什么你知道吗？他侮辱我就算了，他还灌酒、性骚扰别人。性骚扰？那个导演摸了我女同事。你是不是也觉得我做错了？为了这么一件事打人不对？你做的太对了，这时候不打，什么时候打？要是我在旁边，我也给他俩耳光。林子路，我支持你。你你说，你说我没做错？当然没错，不仅没错，还要被表扬呢。可我经纪人吴哥说我做错了，他让我这两天好好想一下，等想明白了，给他回个电话。那你回啊。管他什么张哥吴哥，现在就给他打电话，告诉他你没错。现在？当然。哎，快点！哎，别磨磨唧唧。嘿 ，Siri， 给吴哥打电话。想了很久，但我还是觉得我没有错。我明白这一行有规则，但我也有我的坚持。感谢吴哥这么多年悉心栽培我。你想清楚了就好。林子乱，这事儿你做的。真挺酷，谢谢你。你说什么？我没听清。我说谢谢你。大声点嘛，听不见。我说谢谢你。嘿嘿嘿，真乖。嗯。喂，真的，找着了。行，那我马上过去。哎呦，别不开心了，去吃烤乳猪吧。什么？叉烧自己跑回来了，大家正在吃烤乳猪呢。这都当真了？城里人真开不起玩笑。
怎么在这儿？梦游了吧？他怎么在这儿？梦游了吧？苏俏，苏俏，醒醒，这是我的床。苏俏苏俏，苏俏我拿个卡带机，耳朵都要被你喊聋了。我我我怎么会在这儿？你对我做什么了？昨天半夜你自己跑来我床上，还抱着我不撒手，推都推不开。我才想问，你想对我做什么？你说，我抱着你睡了一晚上。想起来了，鲁笑，把门打开。我不开。你这是掩耳盗铃。你就在里面关一辈子吧，关到死。就没人提到这个事情。你怎么一大早上就开始折腾呢？今天我跟林子路，你只能留一个。你行了，你昨天晚上和林子路在客厅睡了一晚。你今天能不能消停点呀、啊？我不管，你就在里边关一辈子吧。没事找事啊？这块肉长得好看，我就想吃它。是吗？苏俏，你是魔鬼吗？你自己吃的，怎么样？你还想打我啊？我好怕哟！那
是我前天买的猪肉，不是叉烧啊。子路，你爸爸来电话。哎，林老哥，哎，嗯，子路在这很好啊，子路啊是个好。喂，林叔叔，我是苏倩。哎呦，您不知道这两天他都是怎么对我的。我跟您说，他可欺负人了。哎呀，苏倩，你不要乱讲实话。不是，不是，不，不要讲实，不要讲，不是，不是，不要瞎讲话。林叔叔，看来这两天总是欺负我，害我摔泥坑，还弄丢猪，还有粮食呢。你放心，你让他干。啊，林叔叔，您再说一遍，随便用他，他就应该多吃苦，不然啊，只会挑三拣四。林叔叔说让你帮忙多干活，想得美。哎，怎么，你要我再跟你爸确认一下这个事情？什么活要干，你就让子路帮忙啊，随便使唤他。你有什么活要干，你就让子路帮忙啊，随便使唤他。你有什么活要干，你就让子路帮忙啊，随便使唤他。小的出去送货，跟我看电小林嘞，我要教阮后生仔啊，加油啊！啊，你倒卡手者。啊，啊！啊，你大哥小林哥，你吃袂晓诶。吃好，吃好，吃好点。嗯。阿公。哎。哦。哇，又来几块地啊？是啦，啊，这六粒吼，按一斤两粒。这么多啊？哎。那油费可不少，而且这些他们在城里都能买到。买无只滋味啦，你家己种的吼，按细汉叫食这款的啦。啊对，二女儿给年纪的快递。哎呦，给了钱，啊身体才用啊。亲人之间就是互相惦记嘛。吼，阮家的电视搁歹用吼，啊你搁大费来甲修理。又坏了。行啊。行，那我一会儿就找人去修，老规矩。好。记账去。好。恭喜你哦。啊，喂 ，Kiki。他儿女都不在家。对啊，村里有很多这样的老人，儿女常年不在家，我跟我小舅就帮他们收快递、取快递之类的。而且你不知道，我
，说你这些老人学会用手机发微信、支付、上网，几乎都是我跟我小舅教的。更重要的是，有时候还能赚点手续费。装什么啊？朋友圈里每天晒风景照，天天被制片人爬山累不累啊？啊，这次又要因为哪个角色讨好人家？我背一个还不够啊！啊，对了，我跟你说个事儿，云和最近弄了首歌，嗯，在网上算小红了一下吧，通告还挺多的。替我祝贺云和。什么意思啊？你真不打算再干了？就因为之前那事儿吗？阿月，如果是你的话，你不会做我这样的决定吗？我要是我的话，那我肯定从早到晚我就抱着导演的大腿，我就哭着跟他讲，一定要让他给我一个角色。讲道理啊，你的创作能力真的不比玉和差，放弃太可惜了。我还是希望你能回来。等我想清楚吧。你就这么说大明星吗？不是。就这不是，电视里的明星怎么会来这里？而且。那么普通，怎么可能是大明星呢？衣服都玩脏了，你们家大人知道吗？作业写完了吗？考试考完了吗？考了第几名啊？哎小舅，怎么了，小舅？我翻车啦！恰恰我翻车啦！翻车了？你人没摔坏吧？没事，我就摔了一下。那就行。哎，车没坏吧？控制器可能摔坏了，要送去修一下。所以，所以今天只能你去了。不行，之前说好你去的。那我我我翻车了，我还要送你修车，我我我还摔了呢，你也不心疼心疼小舅。啊，那行吧。小子，你跟我一起去。去干什么？要战。就知道吧。云老师怎么在这儿？嗯，我表姑。我叫你爹，快点，快点。爸，爸，苏香来了。大家好。小师同志来了。嗯。坐吧。叔，哎，你家桃树刚摘的桃，小舅让我给你送点过来。你们小舅也挺客气的，人来就好。哎，送送送什么桃子？谢谢啊。叔，哎，这回这桃，哎，不仅有软的，还有硬的，还有烤的呢。是是是。啊？啊，是是是是，各种桃子，它不一样，但吃起来就是像。嗯，那这回来呢，除了送桃，还有点事儿。就是之前那些硬桃钱
咱是不是结一下了？苏家，你觉得苏看起来是个会赖账的人吗？当然不会，对不对？再怎么说也是堂堂一村之长啊，是不是？几斤桃子嘛，这这这这。<笑>这样子啊，等我发了零花钱，马上就结清，好吧？叔，再等下去，我们家就顶不住了。哎呦，你也清楚，叔呢，抽根桃子啊，不，是个桃子，也不容易，对不对？我平时也没有什么财政大钱，钱呢，我今天就给你的，啊，那个桃子的钱呢，咱们还一还，好吧？就就这么定了啊？什么桃钱呢、啊？啊、哦，那个这苏俏来咱们家挣钱，挣钱。婶儿是这样，叔、啊、在我们家拿了点桃，对对，叔今天就结钱。啊，对对对对，<笑>这搞错了吧？不是什么桃钱，上面写的是烟钱，好几百呢。王富贵，你不是在接烟吗？不，哥，我买烟是送人，送人，真的是送人，送人。这，苏娇，别管我，你哎，等等等等，这这这这这，我，不，你听我解释，我我真的是买烟送人，别再听啊！对对对对，拿去拿去。苏俏同志，咱俩的钱就都结清了。叔，叔，叔，林子路，都是因为你，我们家最大的客户都没了。你赔我，你必须赔我。怎么赔啊？这我二哥，这我三哥，我是家里最小的。好久不见了，苏巧，你来找房梁？啊，我不找房梁，我是来找钱的。找钱？你欠钱了？你买啥了？不是我，绝对不是我，那更不会是我了。那也不是我。那会不会是你记错了？了呃，会不会是大哥？大哥？有可能啊。嗯，那等大哥回来之后，我问一下他。哎呦，谢谢二哥，谢谢二哥。最近有什么赚钱的好消息？我们家养殖场向大哥广告算吗？算啊！哎呦，林子路，你现在跟个稻草人一样僵硬，你就不能动一下呀？你削我一下嘛！来啊！一、二、三，笑。微信支付收款到账。走，下一家。哟，大米几点大包出来的？这正本我看的，这些东西我也没买过啊。啊，奶奶，这些都是关明明买，不是我，是关妮妮买的。金金，你买东西欠钱，怎么能记在弟弟头上呢？不是，奶奶，我没买过这些东西。他每次赖到我头上，你都相信。
我就是怕他这么干。现在我去小卖部，小舅给我东西，我都不敢要了。我怎么可能见钱啊？明明是个孩子，你这个当姐姐的，给他买点东西怎么了？这个钱你来付。不是，奶奶。来来来来来来来来来来来。刚刚见到于老师了，于老师还提到明明了呢。哦，夸他聪明，说这么好的小孩千万不能耽误了，每天多做几份试卷什么的，争取啊跑在别人前面。那长大了可是要考清华的。考清华？是啊是啊，于老师还说让林子路给明明出卷子呢，说他这个年纪光上学不行，还得备战高考，高考就要从娃娃抓起。正好呢，这个林子路他是城里来的，他见过的试卷多，就让他给明明补课吧，不贵，一节课也就三十块钱。好啊好啊，嗯，我不要补课吧，我不要写作业，我不想写作业。毛，欢迎惠姑，下次再来哈。怎么了？长得跟我那过世的老公很像哎。这也不像吧？不是模样像啊。是你什么都不会做的样子，跟他很像哎<笑>。刘奶奶，你太有眼光了，他就是这样的。不过哈，他有个优点，很会唱歌哦，总是唱歌给我听的。哎，我听说你是大明星哦，大明星一定会唱歌啦，唱给我听听好不好？哎，他可以，五块钱一首。树上的鸟儿成双对，露水青山带笑颜。你我好比鸳鸯鸟，比双飞在人间呐。剩几家没收啊？你自己网络翻翻，数数喽。还有十几家。没错。我受够了，我要回去了，没时间陪你胡闹。不好意思，赚钱就是你现在的首要任务。好，那我问你，陪你忙活大半天了，一共赚了多少钱？一百块钱啊。你害我赔了可不值，是不是你的时间不值钱、啊？那你对我产生了误解。不好意思，我的时间很值钱，我有正事要做。苏俏不是为了这么些蝇头小利就可以随意挥霍的。林子路同学，我不管你那些正事有多重要、多珍贵，你欠我钱就要给我赚钱。现在你面前除了这些蝇头小利，你没资格想别的。You know？ 这样东西你怎么敢让？给我！你怎么这么自信说我不敢啊？捉弄我一整天了，扔你一个账本而已，已经很给你面子了。不信！哎哎哎呦！你给我交出来！你不会真扔了吧？
吧。哎，没扔，在那边放着呢。哎，都是偷了。小舅，嗯，车好修吗？还行吧。那你快点修，别耽误明天送货进货。你说你年纪轻轻的，干嘛活那么累呀、啊？跟你讲过不需要那么努力，你眼睛怎么还红红的？你小时候看多老花眼了吧？我还年轻好吗？我火眼金睛，子路回来啦！出去一趟。你们是不是又闹别扭啊？我怎么感觉他今天怪怪的？我把他账本弄坏了。啊！冤有头，债有理，这事可不关我的事。什么意思啊？还活着？你还满血？奇迹啊！接下来可就不一定喽。完蛋了，上一个惹苏俏的人就是这么死。子路，我看你还是跑路吧。我给你买张高铁票，唰一下就到家了。你俩别添乱了。账本对于苏乔来说是很重要的东西，他一分钱收不回来，晚上都会睡不着觉的。钱就那么重要吗？我之后会还他的，非要这么生气不是钱的事儿，是小卖部，咱们还是换个地方说吧。六年前，俏俏外婆去世之后，家里就只剩下小舅跟俏俏两个人了。外婆出意外的时候，小舅把车都卖了，还是欠了一大笔钱。小舅经营小卖部不是很熟练，而且喜欢给村里的人帮忙。那时候，小舅到处去帮人家打工，一年到头就没有闲下来过。小舅起早贪黑的干，挣的也不多。毕竟你也知道，他除了爱做免费劳动之外，还是个散财老童子，不把自己送出去就不错了。哎，我们俏姐不容易啊。苏俏懂事很早，小舅忙的时候，苏俏也去帮忙。邻村水果成熟了，拉过来卖，各家都要，苏俏就一家一家的跑。除了小卖部的经营之外，苏俏也帮村里老人干些力所能及的事儿。之前刘奶奶家门口有个大马蜂窝，也是苏俏帮着清理的，还被蛰了好几个大包。是啊，上刀山下火海。之前，府华村发现外星人。
都是俏姐抓去拿的悬赏。<笑>我我这不是给他加点传奇色彩吗？虽然现在小卖部的经济状况好点了，不缺吃穿，但是小舅还是每天骑着那个旧三轮送货进货，非常的不方便。俏俏心疼他，就想着自己存钱给小舅买辆二手车。这件事儿确实是我不好。那他生气的时候一般会去哪儿啊？不如去他的秘密基地里看看说这鱼会好吃吗？看上去还挺好吃的。等我以后会做了，我一定做给你吃。账本的事儿，对不起啊！啊，你说什么？听不见。我说对不起，账本上没要完的钱，我会还你的。真的？嗯。一言为定。这么简单，不然呢？你还嫌我多复杂？哎，我都当完欠了，你还砸鱼干嘛呀？我这是敲石震鱼，这么热的天，鱼都喜欢在石头底下躲太阳。我这一锤子下去就能把它们砸晕，你没见过吧，城里人？这有什么难的？你行，你试试。简单了吗？我那是今天第一天练习，不但会用力而已。
，你很在意我之前说你为了迎头小丽浪费时间的事情吗？其实也不在意，毕竟你说的是事实。我确实成天脑子里就那么点小事儿，但你说创作那些我也听不懂，听起来还挺厉害的。我不厉害。哟，这就开始谦虚啦。我没谦虚，是真的不厉害。我今天听说不如写出了受欢迎的歌曲，我还挺开心的，但也很着急。我最近没有创作出任何东西，甚至一点灵感都没有。没灵感？不可能啊！这么多好听的声音你都听不见啊？嗯，你听，溪流的声音，还有风吹过树叶的声音，还有烤鱼滋啦滋啦的声音。说的是音乐，这些不算音乐吗？我也不懂，就觉得还挺好听的。你仔细听听对呀、啊，我之前胡思乱想那么多，都在凭空创造音乐，结果却忘了身边最真实的声音。可不嘛，你要么就是在家里闷闷不乐，出门也都是戴耳机，当然听不到这么多好听的声音。林子洛，那你现在有没有听到什么声音呢？你肚子咕咕叫的时候，开窍了，赶紧吃吧，鱼都要糊了，我给你拿着。干什么？我没有大事要做，不去你会后悔的。啊！晶晶，你怎么来了？告诉你个好消息，我考了驾照，你看，以后我就是你的专属司机了。你的上下学，我房量包了。你什么时候考的驾照？我怎么不知道？我看你每天上学那么辛苦，想着上学放学。帮你节约点时间。为了给你这个惊喜，我憋了好久，一直没告诉你。那我也没有头盔啊。我有，我准备了。这不是你的头盔吗？我还今今上车。
你还在浮夸村吗？我一会儿给你个惊喜。嗯，还不来玩？听什么呢？英语听力，你听了一路英语听力，打扰了。别学习了，快来赶海嘛！哎，你没资格，你是来还债的。喝半天也不知道能赚多少钱。嘿嘿嘿。一百两百，我一天啊三到四百。四百，那岂不是要拨两船？小梅呀、啊，你当五星是在做什么？那你是不是什么都不会做才来做五星啊？哎呦，你这样也太慢了。搞到明天也做不完呐，难怪苏俏不喜欢你了，弄到谁家都受不了、哦。嗯、金金，你看，我给你拿了几个海蛎子。你怎么了？我有个单词，怎么也想不起来怎么拼。金金，喝水。保持距离。啊，我没有。不是，我想起来了 ，keep distance， 保持距离。Keep distance， 保持距离。喝水。谢谢。金姐，我知道这里没有餐具，我给你剥了海蛎子，特别新鲜。Refuse， 拒绝。Reject，reject， reject, 拒绝接受。Refuse，refuse，R E F U S E，refuse。怎么了？你好，你们是在挖螃蟹吗？我我知道你，我看过你演的戏。我叫阿月，很高兴认识你。哎，你好，我叫王年雨。你好，我我叫阿俏。啊，你什么时候叫阿俏了呀？你是来拍戏的？哦，不是，我是来拍 vlog 的。你呢？啊、哦，我跟朋友来玩，现在挖海鲜呢。那边还有人在剥海蛎子。剥海蛎子？嗯，那我可以拍吗？可以啊。嗯，但我那朋友林子路，他这人比较矫情，我就问问他行不行。林子路，你也认识林子路？对啊。林子路有。阿月，真会挑食物，这不挺好的啊！来来来，喝点饮，我回头发给于和。啊啊，奶奶，我是子路的朋友，我叫阿月。啊，你好，尤奶奶，她可是我追的偶像剧的男主角。哎呦，这可真的是大明星气质哎！哎，大明星啊，一起合个影好不好？好呀。一二三。没关系，别放在心上啊。不会安慰人可以不安慰。他爸，看我受欢迎，你这么不开心？偶像包袱怎么那么重啊？谁包袱重啊
头发抓了多久？这个伪素颜妆化了多久？来，我帮我来。哎，别动！我在车上给弄了一路，别乱跑。阿秋，这个可以直接吃吗？这是生的，我给你拿更好吃的去，要煮熟的。阿俏，刚赶到。香香，香香，我来了。快尝尝，这都是我亲手挖的，还挺好吃的。是吗？我再吃一个。你要不要吃？他不能吃，他还欠我钱呢。那我来一个，啊，想吃自己做，就是阿月的。该干嘛干嘛去，别耽误干活。你干嘛对阿月这么凶？你好不容易来一次。就是我好不容易来一次。阿月，咱们不理他，我们去拍 vlog 去。好。啊，你坐下。看来俏姐这是要铁树开花呀！哎，大高个儿，配啊！哎月，你来扎螃蟹，我来给你扒。你就把手伸进去，往深了掏啊，有吗？我啊，怎么了？你手没事吧？他夹我。行了，他皮糙肉厚，你也别拍 vlog 了，拍这玩意还得看专业人士，是吧，阿月？跟我一块欣赏一下海边的美景吧。走，快点。你们走路怎么了？吃错药了？嘿，男孩的心思你别猜。<笑>这有什么好看的？我跟鲶鱼不不也只能在一块吗？快闭嘴啊！哎，真帅呀、啊，大明星！摆点动。怎么了？忘了被蒸。啊？啥？你们怎么了？我们两个好像被水母蛰了。哟啊！走啊！啊，嗯，啊，慢点，慢点，啊，放两万点鱼，到到，他们俩被毒水母蛰了，你俩谁有尿？啊，不行，我刚尿完，我就一点，一点点啊，救人要紧，别磨叽了，你带你的手，发现上手了，你什么意思啊？被毒水母蛰，童子尿管用。什么？王宁，上！哦你还给我水，你肯定是嫌我不干净了。你怎么这么可爱啊？我不是可爱，是帅气。给你喝的，啊？其实你今天做的特别好，虽然你有点傻。但是你救了他们俩呢，真的、啊
，仅仅给我送水喝，还说我可爱。嗯，我忘了，正好我刚刚也忘了。哎，不对啊，你不能忘，你要是忘了，那我这是为了谁？为了谁？还不是你自找。林子路，你真没看出来。你眼睛都快长人家身上了，你是不是？嗯，嗯，谁？他？我怎么可能喜欢他、啊？我，反正跟你没关系，别瞎惦记。怎么就跟我没关系了？要不是我今天刺激你，让你吃醋，你自己能明白得了？刺激我？你是故意的。你才发现吗？你这个铁树可怎么办呢？我可不是铁树，我也没有吃醋。随便了，你自己想清楚就好在那一刻，我突然有一种冲动。烟花的声音，苏俏的笑声，大家踏浪的声音，仿佛是一首盛夏猛然绽放的交响乐，让人想要永远的记录下来。哎呀，哥哥。你尝尝这个，我们家鸡为你下的蛋啊、哦！西红柿是我为你种的西红柿，好吃吗？好吃，好吃就对了。今天这些都是为你准备的，你们别说，因为我看过阿月的戏啊，真的演技怎么说就是 nice。哎，里面有个保镖长得很像子路啊，我才发现。又是林子路演的，我就是子路演的。哦，我身高不到一米九是演不了男主的哈，就只能跑龙套。哦，我的天哪！哦，你为什么还要跟过来啊？哎，你别装了嘛，你明明就很想我，而且大家非常欢迎我嘛。对对对，子路的朋友就是我的朋友，明星是我的朋友，我的朋友是明星。为了招待我们的明星，为了招待阿月，所以呢，我准备了一个新房间给阿月住。阿月走了以后呢，这个房间就是子路的
，因为不能老委屈我们俏姐住仓库嘛，对不对？真的、啊？那我去看看。你去看。尝尝这个竹笋冻，这个竹笋是为我们家这个鸡的。子路哥哥，吃。子路哥哥，你今天好帅呀！能不能把新房间让给我呢？我在吃饭，不想反胃。子路哥哥。给你，给你住，真的。阿月，你多吃一点啊！啊，吃，我有点吃不下了。阿月哥哥，有什么需要的尽管告诉我。我想明星也用得到牙膏吧，配油一挤，上面就出来。谢谢。啊，对，阿俏，你们家 WiFi 密码是什么呀？这个嘛，林子路哥，你说。我就说一遍 ，M Q D Q X Y J Y Q Y K L K L S Y S 二四六七八，这谁记得住啊？这都记不住，土鳖<笑>。WiFi 是我设的，其实很简单，你只要跟我学一次就能学会。Come on， 阿月。门前大桥下有过一群鸭。快来快来数一数，二四六七八，噜啦噜啦噜噜啦噜嘞，数不清到底有多少个呀？嗨，我我我记住了。太累了，哎，营业结束，不想说话。我感觉你现在状态比之前好很多了呀。今天采样的吗？你刚录的，刚开始感兴趣采样、混音这些，回来手痒试了一下。不过我的装备呢，还不怎么专业。可以啊你，你现在都会实验音乐了，还做一些白噪音呢，都是我在浮瓜村采样的声音。我现在每天过得挺开心的，起码比以前开心多了。自从我知道你是因为抑郁病休，我一直都很担心你。可是你呢？你倒好，走的时候也不说一声，直接不告而别。既然你现在好多了，你要是想回来，我帮你牵牵搭桥，我去跟五哥讲，他肯定会欢迎你的。不用你操心了，睡你的觉。哎、啊，对，苏笑这姑娘。挺不错的，闭嘴吧你！这是林子路。阿月，一会要常来啊。苏笑
，我走之前还有礼物要送给你。真的？来。哎呀！哇！就是一些周边跟等身板而已，希望你喜欢。喜欢，白来的我都喜欢。不过，你就这么走了，不跟林子路说一声啊？我今天特地没叫他，有些话我想单独跟你说。你知道林子路他为什么要解约吗？知道啊，打人嘛，但那也不是林子路的错啊。嗯，嗯，但也不完全是。公司之所以可以那么快的放人，其主要原因还是因为他有抑郁症，所以。我希望你可以多照顾他一些，毕竟他在这里真的很开心。嗯，那我先走了。嗯。喂，五哥。哎，生蚝哥，你火了。你就是个意外。什么意外？是机会。你抓紧时间，这两天赶紧回来。说不定我就能趁着这次把你推出去。五哥，我爸应该找你谈过解约的事了吧？什么解约不解约？这是多好的机会，错过就太可惜了。五哥，我到。你赶紧想想清楚，赶紧给我打电话。等你电话啊。小舅，咱家这电脑是古董吧？搁网上是不是能卖好多钱呢？有的用就不错了，你还要嫌弃？古董值钱，电脑值钱，古董电脑不值钱。现在出去几块钱都卖不掉。哎、说真的，换台电脑吧。你出钱啊？你平时少散点财，就有钱买电脑了。抑郁症，你收抑郁症干嘛？哎，我告诉你，你别透露给别人。林子路好像有抑郁症。别瞎说，什么抑郁症？我没瞎说，我有小道消息。不过还得确认一下，抑郁症挺严重的，可不是小事儿。抑郁症常见表现为长期的情绪低落，严重者可能还伴有消极自杀的行为，这么严重？还有个自测表。小姐啊，啊，你之前不是巴不得把林子路赶走吗？现在怎么又关心起来的了？我。我这是出于人道主义精神，关心另一个人类的身体健康。再说我是房东，了解一下房客怎么了？有什么问题吗？没有问题
，我这是恍然大悟。别笑那么恶心，我看难受。哎哎哎！小航哥，干嘛？过来，干什么？上个秤，下个秤，快点！你是不是瘦了？你怎么知道？那你有没有觉得前途渺茫？你又犯神经！我看见你之后就感觉挺渺茫的。体重下降，勾上前途渺茫。这个不太确定，先勾上吧。谁能跟我解释一下这个玩意儿怎么会在这儿？那这些呢？都是二月送的，这么多东西不用白不用，而且阿月长得那么帅，看着就赏心悦目。哎，俏姐啊，我以后能不能不吃菠萝罐头了？你想吃什么自己做去，有人吃就不错了。你怎么不吃啦？没胃口。哎，那你是不是觉得喉咙有一种？梗色感，你问这个干嘛？我就是关心一下同住人员的身体健康。你快说嘛！我不仅喉咙梗色，我心里也梗色。那你有没有觉得自己比不上其他人？你到底什么意思啊？我关心关心你嘛。自行车是我买给我孙子的，他一直在城里没有回来，这个车就没有用。我看你呀、啊，跟我孙子长得有点像哦，证明我们是有缘分啊。这个车就给你拿去用吧。哎，我上回像老伴儿，这回像孙子，你还真是三世同堂啊。刘奶奶，您孙子喜欢粉色呀？是我喜欢呐、啊，我送给他东西自然是我买我喜欢的咯。哎，不用不好意思啊，拿去用啊，哎，拿去用了啊。我我我不不是，拿去用。我就是死也不会骑这辆车。啊，这么好看的车你不喜欢？你认真的吗？真的。那既然你这么喜欢，那不如让给你骑，你得给我骑，怎么样？真的吗？嗯，给你。林子路，你等一下。林子路，你听不听到家长？情绪变化这么快。小姐，生好哥，你好拉风哦，这小本车不错哦。说过了没有？走了，生好哥，拜拜，生好哥。你
随便拿。好，谢谢。谢谢。我喜欢你啊！信上还说他要约你去看电影呢。我不去，都送你了。真的？真的，不全全扔了。对。兴兴趣下降，够上。这是最后一条了，我看看。喂，小舅，我跟你说，这林子路他真有抑郁症。我用注册票给他测了，是中度，都不是轻度。这事情真的有点严重，我先给你通报一声，等我再观察观察再跟你说。俏姐，那个表我也测了，我是重度抑郁。你之后再说，就这样。嗯、漂亮吧？雨清，你认识吗？条件不要有多好哦，中学老师，工作固定，人又长得漂亮。给你介绍个人，这个孩子和我们村里其他的人都不一样，有名的大学生呢，人长得也不错。要是觉得可以，给你们牵个线，吃顿饭。于老师是我们家俏姐班主任，我跟他，那叫什么事情啊？我我来村里也有一阵了，怎么怎么没听人说过呀？你班上那个苏俏，知道吧？啊。是他小舅哎，吴志飞啊！哎，对对对，这是他前几年的照片，很帅的。再说我已经得了绝症，你就不要给我相亲了，好不好？刘阿姨，您您这个说好，可千万别再给我介绍他了。什么绝症啊？我看你是穷症。我这些年给人家介绍对象，从来就没有失手过。你们很配哎。找好的推广渠道，你看看，都是不错的资源。哎，你看林子路了吗？啊啊啊！他跑天台上干什么？哎，逃课上天台，好叛逆的少年情节哦。<笑>说他会不会想不开啊？你是不是瘦了？你怎么知道？你怎么不吃辣？没胃口。我不仅喉咙梗死，我心里也梗死。说过了没有？你那么是中度，都不是轻度。这是干什么？我还想问呢，你在这干什么？我还能干嘛？我就上来看看风景，吹吹风。你没别的想法？你希望我有什么想法？没有最好了。我不就是看你那上面太危险，想让你离远一点吗？就是劲儿使大了点。哦，是吗？对啊，不然你以为呢？神经病。月亮打东边出来了
，你都开始学习了，阴阳怪气。算了，我俏姐不跟你一般计较。无事献殷勤，非奸即盗。你干嘛总把我想这么坏啊？我这是关爱同学。哎呀，怎么了？今天没怎么吃东西，肚子饿得难受。我给你做饭。要是有水果就好了。我给你加呀，那还是更想吃只烧鸡。我现在就去杀。子路，鸡我给你逮来了，我。林子路呢？在屋顶听着他的歌。屋顶。你认字啊？林子路，林子路，林。林子路，你怎么了？你是不是不开心啊？你有什么心事说出来，我们一起解决问题。你别冲动啊！最近不知道怎么了，突如其来就会流眼泪。晚上一个人睡不着的时候，总感觉全世界只剩我一个人。啊，这么严重？我最近饭也吃不下，觉也睡不好，我总觉得我的人生没有任何意义。子路啊。你怎么能这么说呢？你没有比不上任何人。你别骗我了，你讨厌我我知道，我搬来你们家，给你们添了麻烦。谁说我讨厌你了？你别乱猜，而且你没给我添麻烦啊！像我睡仓库那些，都不是我自愿的啊。我性格不好，我知道，来了这么久，也没有什么朋友，遇到困难也没人帮我。谁说你没有朋友？我就是你朋友啊！还有你、房梁、晶晶，他们也是你朋友。总之，你有什么事情直接跟我说就好了啊！真的吗？真的。我想跟你换自行车，可以吗？必须可以，我这就去。表演课没白上。哎，早跟你说跟你换你不换，多大点事？又怎么了？我一想到阿月，我就想起她才是那个被选中的人，而我是那个被淘汰的。你看，咱们不恨他。那我半夜起来上厕所，万一看到客厅那些，都收掉。我现在就去把那些衣服、人形立牌什么的都收掉。不行。事情就是这样，他刚还跑天台上说人生没有意义。啊，你的意思林子路要自杀呀？嗯，哎呦
这可不得了啊，咱得去阻止他。你们俩别那么大惊小怪的，吓着人家。搞艺术的不是都多愁善感吗？这几天咱们得辛苦一点，好好看着他。你醒了？你们要干什么？我们一起去上学呀。没有，电话也打不通，都怪我。你说我怎么就睡着了呢？我都怪你，就怨你。不行，晚上太黑了，太危险，我去找人帮帮忙。等一下，我有个更好的办法。想不开了你！没事没事，苏夏，咱俩肯定能给找回来。父老乡亲们，回来！我们给抓回来了！回来了！哎呦！大白兔。快快快，大把手！快走！来来来，快快快快快快，慢点慢点慢点，来。回来了，小白来就好，小白来就好。那个，今天晚上大家都辛苦了啊！我呢，作为福瓜村的村长
为大家今天晚上的团结一致，拯救我们林子路同学的努力付出，感到骄傲。来，大家为自己鼓鼓掌。回去休息。睡觉，睡觉，睡觉。走走走走走。哎。进来。干什么？子路大人，小女苏俏来给您负荆请罪了，是我蠢，是我笨，我不应该在网上查什么自测表，还擅自做主给你做题，误会你有抑郁症，啊，都是我脑子不好，你就别跟我一般计较了。道歉有用，要警察干什么？警察也不管这事儿啊。再说你也有问题。你骗我，你在天台上跳楼，那你呢？还有像螃蟹一样被绑回来，被所有人围观，那你就满意了？对不起嘛，你别生气，都是我脑子不好，您大人不计小人。嗯、你知道吗？负荆请罪，可是要挨打的。我可不知道，你别得寸进尺啊！我都道过歉了，你还要怎么样？不怎么样，反正明天我就要搬走了，没时间和你计较。搬走？嗯。你要去哪里啊？回去喽，有一个特别好的机会，经纪人说可以把我给推广出去。你，你不是说你不喜欢那经纪人吗？嗯，没办法嘛，前途更重要。而且某些人这么盼着我搬走，还天天欺负我，也不好好道歉，那我就只能搬走了。不过现在我需要先请你出去一下，因为我要睡觉了。房梁，今天让你去救人，你把人绑得跟大螃蟹似的。你明天必须得去跟林子路道歉，知道吗？我先不跟你说了。怎么样？父亲请罪有用吗？有用吧。他说，反正他要走了，不跟我一般计较。他要走了，那你不是应该高兴吗？没有人跟你抢房间了，高兴啊。恰恰，你不是喜欢？谁喜欢？我怎么可能喜欢林子路？谁喜欢林子路？谁是狗好吗？好了，今天谁这么着急呀、啊？啊，我，我我那是关心同学。好了，我也没说什么。他不是要走了吗？那你有什么话没说的，你就在他走之前一定要说了。别留遗憾啊！我才没话想跟他说呢。哦，最好是这样
睡不着啊？嗯，讲点事儿。今天这个事，我替俏姐给你道个歉。你也知道，俏姐那个脑子……没事的，小舅，我都习惯了，不会在意的。那就好。那个，我听俏姐说，你要离开富瓜村了。还没想好，那就慢慢想。你的事我听你爸爸跟我讲过，所以大概你在烦什么我也知道。按小舅的经验讲过，很多事情看起来很复杂，其实很简单的。你那么年轻，不要把所有事情都一个人扛，你只要选择自己喜欢的就好了嘛。毕竟人生只有一次，要开心的过嘛。谢谢小舅。你要是想自己在这待一待呢，就再坐一坐，不要感冒。嗯，我会注意的。哎呀，我要去睡觉了，还有姑奶呀，明天早上要送货啊，拆拳的时候会出石头啊。要是俏姐出什么，我不知道。晚安，晚安吴哥，你说的是，我仔细想了很久，慎重的考虑了一下。现在有了一个答案，谢谢你为我考虑的那些，让您费心了。不过，我决定不走这条路了我刚到家，然后我才听说那个子路的事情，怎么样了？现在？你发什么呆？子呃，子路很漂亮，子，呃，不是那个子子子路，子路已经回来了。子路现在家没有没有事，没有事，没有事。没事就好。时间不早了，我我先回去了。
并郑重道歉。这模板对不对？怎么感觉我要坐牢了一样？着急，从我家搬走。老兵。好吃吗？嗯，以后我们小卖部就卖刨冰吧，两块钱一碗。那我再多弄些冰。嗯，这个刨冰我还可以再吃三碗。那你要付钱呢，两块一碗。小气死你吧！转完了，你看一下。真的假的？微信支付收款到账。哇，你怎么给我转这么多钱？男子汉大丈夫，说到做到，钱是还你的。你最近是不是发财了？分享一下致富经验呗。是我最近给同事于和授权了一首我自己做的歌，所以拿到了版权费。那这么看来，我就快凑够钱给小舅买二手车了。那正好啊，我要进城去补一份音乐授权的协议。如果你现在给我立刻来一份免费的刨冰，我就勉为其难载你。我，真够抠门的。我是不可能进城的。我苏笑这辈子都不可能进场。来这，再来一碗冰。知道苏乔为什么这么抗拒进城吗？啊
啊，你们俩在一起这么久，不知道他为什么不进城啊？什么在一起？我们只是室友而已。哦，那你可要小心了。我告诉你哈、啊，苏俏有出福瓜村综合症，出福瓜村综合症啊，可危险了。我跟你说，他每一次进城回来，晚上都开始梦游，半夜挨家挨户敲门。你现在是他的室友，小心他半夜钻你窝哦！你别听鲶鱼胡说，俏姐有出福瓜村综合症，不假。但真实情况，是跟我说过。只见俏姐，俏姐，不是抓过外星人吗？后面进了城啊，遇见了外星人的同伙。别听他瞎说。苏俏之所以不愿意进城。是因为他每次进城，都有不好的事情发生。有多不好？他每次进城都会抱着骨灰盒回来。第一次是他两三岁的时候，他爸妈去世了。再往后就是他十一岁那年，他外婆在城里车祸去世了。难怪他这么抗拒进城，所以啊，他一进城，他就会眼瞎。眼瞎？嗯。还有更可怕的呢。哎，反正不管怎么样，你千万别带他出去就对了，他会给身边的人带来很大痛苦的。金说的最不靠谱。嗯、子路没有打扰到你吧？打扰到了，那就好。我跟你讲两句话。那个，明天进城的车呢？我已经帮你叫好。谢小舅。但是你能不能带苏俏一起去啊？我是可以啊，但苏俏应该不会乖乖进城吧？是，他是因为小时候就是进城发生了一些不愉快的事情，但是他才十七岁啊，他不能一辈子待在村里吧？他要出去见识见识啊！但是我一说进城，要他就哪哪都难受，我这实在没有办法，所以我请你帮个忙。他那都是心理作用，哪有什么出福瓜村综合症啊？对，你说的对，他就是作。所以我想了一个办法，但是你们出发的时间啊，要提前一点，可以吗？有多提前？你这是干嘛呀，小舅？你说提前一点出发，也不至于这么提前吧？只能这个时间出发。因为他只有这个时间才睡得死，我才能让他跟你一起进城啊！我怎么在车里啊？你醒了？你要带我去哪？恭喜你，车里进城了。进城？我怎么在这儿？你怎么路让我下车？谁让你带我过来的？让我下车！走吧，咱们到了。来，拉着你走，走了，走了，走了。怎么了？小心一点啊。盲人不是不看，是看不见。我不管，我就我就是个
要不掉，我也不要，我大不了从里面有门锁啊。小周跟我说过了，你根本没什么事儿。你们不懂，我在这会死的。林子木，你太过分了，带我回家。再闹我走了。我先走了。你敢？林子路，林子路，林子路，不会真走了吧？你别吓我，林子路。包里有衣服和鞋子，你要不要换一下？不要。走吧。去哪？你不是想买车吗？我联系了卖家，一会儿我们去买车。嗯。这边。老师，辛苦了，老师。子路。子路。哎，没骗你，他马上就到了，马上就到，哎哎。是吧？你这朋友挺特别的，全村的希望。不正是。你的歌我虽然已经在用了，但是平台要求合同还得补签一下。啊，好。子路，我本来以为解约后你会一蹶不振，没想到你整个状态比之前还好。有吗？有，你整个人都轻盈了很多，而且比以前爱笑了。你也更像大明星了呀，专辑封面都拍了。好啦，不开玩笑啦，我说真的，我关注了你发白噪音和实验音乐的账号，你曲编的好，粉丝也多，你比以前更有跟公司谈判的资本了。你刚好可以借这个机会再回来。今天不聊这个了，来，签完了。好吧，那以后要是还有这种机会，我一定推荐你。那我就先说谢谢了。不客气。我去取车，一会儿你们去拿，我可以送你们。嗯。那我就先说谢谢啦。呃巧克力的呢。金金，能陪你去看大学，我挺高兴的。
。这不是你自己要来的吗？我们今天看了几所大学，以你的成绩随便挑吧。也不一定。如果奖学金不高的话，我也只能选择师范类的。毕竟我奶奶不会给我这么多钱让我读大学。钱的事你不用愁，咱妈。我妈一直很喜欢你，而且我们家也没有大学生。你要是考上大学啊，我……你还是担心担心你自己的成绩吧。就你那点分数，能不能毕业都悬呢。这是什么？我看到这个学校有体育学院篮球特招生，你研究研究，说不定也能上个大学呢。晶晶，他关心我，他想和我上同一个大学，他的未来里有我，他心里有我。你愣着干嘛？走啊！到。停车场到了，你们说的卖车的地方应该就在这吧？我联系一下卖家，稍等。嗯。哎，你这口红挺好看的，你不是看不见吗？他脑子不太好，别理他。没想到你喜欢这种类型的，我看你脑子也不太好。走了，阿月，我见到素巧了，太有趣了。嗯、没错，小舅以前就是开这款车带我跟外婆兜风的。这车不错吧？卖你们一万二，一点都不贵。这就油箱盖换过吧。这样啊？那一万？一万一。右侧车灯也有被换过的痕迹。这么严重？七千不能再多了。九千。八千。A 柱也被修复过吧？这二手车哪有没瑕疵的呀？你们是不是诚心买车呀？不买拉倒。行，那八千，但是必须在合同备注上写清楚车况信息以及出险状况，保证正常过户。你们俩这一唱一和的，配合的还不错。现金啊！啊，走吧，签合同。都弄好啦，等小舅来办过户，就能把车开回家了。那挺好的，回村的车我也约好了，现在离出发还有点时间，想去哪玩啊？没有，我哪都不想去，我在这等车。还有四个小时呢，你就敢等着？对啊，我就在这等。苏乔，你到底是因为害怕进城啊，还是在故意折腾我呀？当然是故意折腾你了，谁让你把我弄进城的？我。行，你就带着，一辈子别摘。那好吧，我改时间，咱们立刻回家。真的？真的。准备好了吗？我们要回家了。你确定我不回去吗？我怎么感觉我要起飞了？你不知道吗？我改叫了直升机。啊？嗯。降低了悲伤的分贝
奇妙感受，是你的眼眸抓住温柔，向我挥手。没事吧？要戴眼罩装瞎，你怪谁？那你也不能不想上海盗船、啊。你知道蒙着脸上海盗船有多吓人吗？我现在还想吐呢。你干嘛？我男兄弟背我。苏俏，这一天我领你走路，喂你喝水，刚才还背你，都演了一天了，也该差不多了吧？我没有演，我就是瞎，我就是难受。刚地库里不是好好的吗？苏俏。你过去的事情我已经知道了，你对城市的恐惧我也理解，但这么多年过去了，总要学会面对的吧，不能一直逃避呀、啊！你懂什么？你凭什么来说我？是我让你带我出村的吗？是我让你带我进城的吗？我根本用不着你管。你再这样，我真不管你了。那你别管啊！